चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मैंने दिया था कुछ कि यहाँ पे एक रॉड बना हुआ होगा और ये ऐसा कुछ रॉड था ठीक है और इस रॉड में आपका क्या था कि चार्जेस थे पॉजिटिव चार्जेस हर जगह पे आपका क्या था पॉजिटिव चार्जेस लेंथ इसका दिया हुआ था लेंथ क्या था कि एल इसका लेंथ दिया हुआ है बहुत लोगों ने बनाया है उनका सही है जिनका सही है मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है जिनका सही नहीं है जो वो थोड़ा बहुत लोगों ने इंटीग्रेशन में मिस्टेक किया है कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन गलत कर दिए हैं तो उन सब चीजों को सुधारना है अब धीरे धीरे ठीक है और आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे बी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट दिया हुआ था और P या M कुछ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे आपको निकालना है पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एट M इज इक्वल टू क्वेश्चन तो सबसे पहला जो हमारा काम था मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको रखने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते थे लैमडा लैमडा निकालेंगे तो लैमडा निकालने का क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी क्यू बाई एल फिर क्या करेंगे हम लोग x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लेंगे इस पॉइंट से यहाँ पे x डिस्टेंस पे ठीक है ये x डिस्टेंस है क्या किया हमने dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया कि यहाँ पे आपका ये dx है ठीक है चार्ज इस पे कितने का है इस पे चार्ज है आपका dq का चार्ज कितना dq और इसका थिकनेस कितना dx तो आप इस पे dq निकालोगे तो dq क्या होता था लैमडा dx एक्स डी क्यू इज इक्वल टू लैमडा डी ठीक है लैमडा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो लैमडा आप निकाल चुके तो कितना q बाई एल इन टू डी ठीक है अब आपको स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा वो dv निकालना पड़ेगा क्योंकि तो dq के वजह से dv होगा तो dv इक्वल्स टू निकालोगे तो आपको पता है dv का फॉर्मूला kq क्यू बाई आर होता है लेकिन q की जगह पे आपको dq लेना पड़ेगा क्योंकि तो वेरी स्मॉल चार्ज है तो यहाँ पे हो जाएगा के डी क्यू बाई आर लेकिन r के जगह पे आप ऑलरेडी क्या डिस्टेंस लिए हो देखो x लिए हो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना x डिस्टेंस तो इसको लिखोगे k टाइम्स ऑफ डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो लैमडा डी एक्स लैमडा डी एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग लैमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स और फिर यहाँ पे क्या नीचे आर आर की जगह पे क्या एक्स फिर क्या करना होगा हम लोग को फिर करना होगा हम लोग को इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और ये इंटीग्रेट करेंगे तो के लैमडा बाहर आ जाएगा और के लैमडा आ गया बाहर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या किए हैं कि x का पावर माइनस वन ले लिए बहुत मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा बट बहुत लोग दो तीन लोग ये किए हैं कि x का पावर यहाँ पे ले लिए हैं माइनस वन और उसको इंटीग्रेट कर दिए माइनस वन प्लस वन बाई तो वो चीज नहीं होगा याद करो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता था तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x होगा ठीक है तो ये चीज गलती नहीं करनी है तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट करोगे देखो एक्स को जब जीरो करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पे मिनिमम x डिस्टेंस पे कितना लोगे तो यहाँ पे d से x मिनिमम कितना हो सकता है ये dx यहाँ पे आएगा तो d आएगा ठीक है और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा l प्लस डी आएगा तो d से l प्लस डी तो तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना है ठीक है और क्या फिर यहाँ पे आप लैमडा की भी वैल्यू पुट कर दो तो लैमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैमडा की वैल्यू कितनी थी के क्यू वाई एल इंटीग्रेशन करेंगे वन वाई एक्स का तो आ गया लॉग एक्स ठीक है और लॉग एक्स में वैल्यू पुट कर देनी है लॉग एक्स में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे 
नीचे वाला d ऊपर वाला l प्लस डी ठीक है तो l प्लस डी और d पुट करेंगे और क्या कहते हैं हम लोगों का यहाँ पे तो के क्यू बाई एल इसको रखेंगे तो आपको याद होगा कि लिमिट पुट करते टाइम यहाँ पे हम लोगों का लिमिट पुट करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि लॉग x तो लॉग x यानी कि लॉग ऑफ l प्लस डी लॉग ऑफ l प्लस डी माइनस लॉग ऑफ d ठीक है दिस इज माइनस d अब साथ में एक फॉर्मूला याद होगा आपको लॉग का बताया था लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग ए वाई बी तो लॉग ए वाई बी तो यहाँ पे उसको उस फॉर्मूला को लगाना है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा के क्यू बाई एल लॉग एल प्लस डी लॉग एल प्लस डी बाई दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है देखो अब इसी में ध्यान से देखिए कि जी जेई मेन में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई मेन में यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बस सिंपल सा डी की जगह पे जो वैल्यू जो डी की जगह पे वैल्यू है वो एल दे दिया अगर मान लो यहाँ डी की जगह पे वैल्यू एल दिया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे मैंने जहाँ डी लिया है वहाँ एल पुट कर देंगे तो डी की जगह पे एल पुट कर देंगे तो आंसर जो आएगा टू एल वाई एल यानी एल एल कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ लॉग टू ठीक है तो जेई मेन में ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी और आपका नीट में भी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और जेई मेन में तो दो दो नहीं तीन तीन बार पूछा हुआ है बहुत पहले दो बार पूछा था और अभी हाल फिलहाल में 2016 में भी एक बार सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है बस डी की जगह पे एल कर दिया तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए अब इज इट क्लियर टू एवरी क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा साथ में ये ध्यान रखना है कि आपका जैक बोर्ड में ये नहीं पूछेगा सीबीएसई में पूछने के चांसेस है बट बोर्ड जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसलिए निश्चिंत रहिएगा ध्यान रखिएगा हमेशा ये जैक बोर्ड में पूछने वाला नहीं है ठीक है सीबीएसई में भी पूछने का चांसेस है सीबीएसई में पूछ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जैक में कभी नहीं पूछेगा चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ठीक है ये भी आपका जैक बोर्ड का सिलेबस में नहीं है आपका सीबीएसई में ये पूछ सकता है बट जैक बोर्ड का सिलेबस में नहीं है बट कॉम्पिटिशन में हमें देखना है इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं क्वेश्चन आपका वही है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई हम लोगों को एक रिंग देगा ठीक है अब ये जो रिंग है यहाँ पे ये देखिए ठीक है ये रिंग आपका दिया हुआ है और इस रिंग पे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर ताकि थोड़ा क्लियर हो आप लोग को देखो ये रिंग है हमारा रिंग के एक्सिस पे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने देखा है तो इस बार हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग तो ये यहां तक हमारा जाएगा और ये जो रिंग है वो कंप्लीटली फुल्ली आपका मतलब कि चार्ज है ठीक है इस पर पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पूरे एक्सेस पे देखो ये पॉजिटिव ये मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है और रिंग का जो रेडियस है वो रिंग का रेडियस हम लोग ले लेंगे कि रिंग का रेडियस इज आर आप ए भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है किसी किसी किताब में ए लेके बनाया है तो आप ए लो या कुछ लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तो फिलहाल हम लोग का ये रिंग आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है जो ये नहीं पॉजिटिव चार्ज हो आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है दिस कैन ऑल्सो भी नेगेटिव चार्ज मतलब आपका ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो सकता है ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ पॉजिटिव अभी पॉजिटिव लेके बना रहा हूँ और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है पूछ रहा है कि इसके वजह से यहाँ पे एक आपका पॉइंट है ये पॉइंट आपका एम है 
इस पॉइंट एम पे आपको पोटेंशियल निकालना है कि वी एम इज इक्वल्स टू वॉट वी एम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ठीक है हाँ बिल्कुल नेगेटिव में सेम आएगा कोई दिक्कत नहीं है बट माइनस आ जाएगा उसमें ठीक है क्योंकि चार्ज हम लोग पोटेंशियल में चार्ज साइन के साथ पुट करते हैं तो पॉजिटिव भी रहेगा और खाली नेगेटिव आएगा जैसे यहाँ पे माइनस के क्यू मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि माइनस के क्यू बाई समथिंग आएगा तो इसमें प्लस के क्यू बाई समथिंग आएगा तो उसमें माइनस के क्यू बाई समथिंग आएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करते हैं सबसे पहले देखिए जो हम लोगों ने के क्यू बाई आर फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला मैं फिर बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है ठीक है बट यहाँ पे देखो पॉइंट चार्ज नहीं है और जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा ठीक है और इसका रेडियस देखो वो कितना है ये रेडियस इज दिस रेडियस इज आर ठीक है दिस रेडियस इज आर और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका एक्स डिस्टेंस पे है ओरिजिन से तो आप सोचो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपका डीएक्स एलिमेंट ले लेगा इस ये क्या एलिमेंट लूंगा डीएक्स और ये डीएक्स लेंथ का एलिमेंट है इसका थिकनेस कितना है डीएक्स चार्ज इस पे है बी क्यू चार्ज इज बी क्यू और इसका थिकनेस कितना है थिकनेस इसका जो है वो है डी एक्स ये डी एक्स इसका थिकनेस हो गया और चार्ज कितना हो गया बी क्यू ठीक है तो सबसे पहले काम अपना वापस से वही करना कि लैमडा निकालना तो लैमडा निकालेंगे सबसे पहले तो लैमडा निकालेंगे तो देखो क्या होता है लैमडा आपको ऑलरेडी पता है कि Q by L होता है लैमडा इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई एल तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज Q है मान के चलते हैं अगर दिया तो ठीक नहीं दिया तो लैमडा के टर्म्स में निकाल देंगे तो फिर क्यू बाई एल आ जाएगा लैमडा इज क्यू बाई एल लेकिन इस बार ध्यान ये रखना है कि एल के जगह पे आपको इसका सरकम याद करो बताएंगे कोई सर्कल का सर्कम कितना होता है मैं भूल गया सर्कल का सर्कम याद ही नहीं आ रहा मुझे बताइए आप ही लोग सर्कल का सर्कम थोड़ा सा याद दिलाइए कितना होता है परिधि वृत्त की परिधि चलिए वाह याद दिला दिए चलिए ठीक है सबको इतना अच्छा से याद याद करना ही पड़ेगा चलो सरकम होता है टू पाई आर तो यहाँ पे लिख देंगे टू क्यू बाई टू पाई आर क्योंकि तो इसकी टोटल लंबाई जो हो गई वो हो गई आपका टू पाई आर ठीक है तो लैमडा आ गया हमारे पास फिर आपको क्या करना पड़ेगा डी क्यू निकालना पड़ेगा और डी क्यू जब निकालना पड़ेगा तो डी क्यू निकालेंगे हम लोग तो डी क्यू आपको मालूम है निकालने का तरीका ठीक है और DQ निकालने से पहले फिर सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं देखो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस का हम लोगों को काम आ जाएगा ठीक है देखो तो ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा ये X है और ये R है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बहुत सारे किताब में आर की जगह ए लिया हुआ है फिर से बता रहा हूं तो उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं फिर हम लोग निकाल लेंगे डी क्यू तो डी क्यू बाबू आपको पता है ऑलरेडी कि होता है लैमडा डी एक्स लैमडा डी एक्स तो लैमडा डी एक्स यानी कि क्या हो जाएगा देखो तो लैमडा डी हो जाएगा तो लैमडा की वैल्यू आपको पता है क्यू बाई टू बाई आर इंटू अब जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसके वजह से आ गया डी क्यू के वजह से तो अब जब पोटेंशियल निकालेंगे तो डी क्यू के वजह से पोटेंशियल विल बी डी वी तो पोटेंशियल डी वी है तो क्या लिखेंगे के टाइम्स ऑफ डी क्यू के टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई आर के क्यू बाई आर याद कीजिए कि के क्यू बाई आर होता है लेकिन इस बार आर की जगह पे ये डिस्टेंस लेना है ये डायगनल वाला क्योंकि ये डी का हम लोग का डिस्टेंस जो इस M पॉइंट से है वो डायगनल वाला डिस्टेंस है 
तो डायगनल वाला डिस्टेंस है तो हमें लेना पड़ेगा डीवी टाइम्स ऑफ ठीक है ये के क्यू के डी क्यू तो के डी क्यू यानी कि के क्यू बाई टू पाई आर और यहाँ पे आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा आपको आर की जगह पे लेना पड़ेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये आर का वैल्यू है और क्यू बाई टू पाई आर का वैल्यू तो है ही बचा हुआ तो क्यू बाई टू पाई आर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या टू पाई आर और वो बाहर रहेगा रूट के अंदर नहीं रहेगा तो वो हो गया टू पाई आर और डी क्यू का वैल्यू क्यू बाई टू पाई आर डी एच भी था साथ में तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी ठीक है अब डी का वैल्यू ये आ गया तो हमें तो चाहिए वी का वैल्यू तो वी का वैल्यू चाहिए तो देखो के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा अब सोचो तो जरा सा क्या आप लोग बताएंगे कि जब भी ये dx, ये dx आगे पीछे होगा dx देखो मैं रेड स्पॉट जहां जहां जाऊंगा dx वहां वहां जा सकता है देखो dx पूरा यहाँ यहाँ देखो रेड स्पॉट यहाँ जा रहा है तो ये dx पूरा ऐसे जाएगा इस जगह से पूरा घूम करके ये घूम करके वापस आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर dx जो है वो dx सिर्फ यही का यही रहेगा तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी जीरो ठीक है लेकिन अगर dx पूरा यहाँ से यहाँ पूरा घूम जाएगा तो जो टोटल डिस्टेंस लेगा वो कितना डिस्टेंस लेगा टू पाई आर ठीक है यहाँ पे ही रह गया तो जीरो और पूरा घूम गया तो टू पाई आर जैसे आप सिंपल से इससे देख सकते हो कि ये देखो अगर ये रिंग है आपका तो इस रिंग से आप कवर अप कर सकते हो इसका जो टोटल लेंथ कवर अप करोगे तो ये लेंथ कवर अप करोगे तो ये पूरा ऐसे पूरा घूमेगा ये पूरा पार्टिकल यहाँ पे पूरा घूम जाए ये जो एलिमेंट है वो डी पूरा घूमेगा और पूरा घूमेगा तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा dx से ठीक है और dx से ट्रैवल करेगा तो हम लोगों को वहां पे dx की वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो अगर वो ट्रैवल नहीं किया अगर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैक्सिमम यानी कि वो पूरा घूम जाएगा तो पूरा घूम जाएगा तो डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू पाई आर लेकिन इस ड्यूरेशन में इस ड्यूरेशन में सोचिए क्या x चेंज करेगा आप लोग बताएंगे कि क्या अगर ये dx यहाँ पे घूमता है तो क्या x चेंज होगा क्या <coughs> चलिए ठीक है गुड क्या r चेंज होगा रिंग का रेडियस चेंज होगा चल ठीक है रिंग का रेडियस भी चेंज होने वाला नहीं है क्या डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये चेंज होगा क्या डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वो चेंज होगा क्या नहीं तीनों में से कुछ चेंज होने वाला नहीं है तो जब तीनों में से कुछ चेंज होने वाला नहीं है तो ये के टर्म के क्यू टर्म और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो तीनों टर्म्स है वो तीनों टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा और जब कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग चुपचाप क्या करेंगे बाबू बाहर रख देंगे बाहर रख देंगे क्या अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सारा का सारा टर्म ही बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे देखो ये आपका आ जाएगा टू पाई आर तो ये टू पाई आर भी बाहर कर दो आप ठीक है वन बाई टू पाई आर इंटीग्रेट करेंगे किसको बाबू डी एक्स को कहा से कहा तक इंटीग्रेट होगा डी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई आर इंटीग्रेशन विल बी जीरो से टू पाई आर अब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और एक्स में ये वैल्यू पुट करेंगे तो टू पाई आर ही आएगा तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका के क्यू के क्यू बाई अंडर रूट के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और नीचे यहाँ पे क्या है वन बाई टू पाई आर है तो ये हो जाएगा वन बाई टू पाई आर और इंटीग्रेशन से एक टू पाई आर आएगा इंटीग्रेशन की जब लिमिट पुट करेंगे तो वहां से एक क्या आ जाएगा टू पाई आर ठीक है वैल्यू आ गया टू पाई ये टू पाई आर टू पाई आर बोथ क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों ही आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट ये देखो ठीक है 
तो फिर बचेगा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस होता है के टाइम्स ऑफ क्यू बाई अंडर रूट बोलोगे सर माइनस में इसमें क्या फर्क आएगा तो माइनस में कोई फर्क नहीं आएगा सिर्फ क्यू की जगह पे माइनस क्यू हो जाएगा तो माइनस वाला जगह पे यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अभी प्लस है तो माइनस के जगह पे माइनस चार से केस में माइनस चार से केस में क्या हो जाएगा आपका माइनस कम आ जाएगा ठीक है इस प्रूफ में किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को भी कोई दिक्कत इस प्रूफ में आशिया बोलिए अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए यस सर बोलिए क्या डाउट है सर आप लेमडा निकाले ना तो अगर हम बी क्यू को अगर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट प्लस करेंगे तो कैपिटल क्यू एज्यूम ही कर सकते हैं उसको डायरेक्टली हाँ डायरेक्टली आप डायरेक्ट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो वो इन पे लेमडा की यूज तो नहीं होगी हाँ बिल्कुल नहीं किए वो भी सही तरीका है बट इन दैट केस आप वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का अगर दो मार्क्स का है आप वो प्रूफ कर सकते हो ठीक है ठीक है yes, और बाकी yes, मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसको उसको भी मैंने नहीं बताया क्योंकि वो पांच मार्क्स का क्वेश्चन में आपका ये प्रूफ काम करेगा और तीन मार्क्स का क्वेश्चन प्रूफ या दो मार्क्स का प्रूफ रहेगा तो आप उसको यूज कर सकते हो ठीक है जैसे देखो चलो दूसरा प्रूफ यहाँ पे बताता हूँ बहुत छोटा सा प्रूफ है मैं इस स्टेप के बाद कंटिन्यू करूंगा इस स्टेप तक उस प्रूफ में भी आएगा लेकिन ये जो बाकी सारे है वो नहीं आएंगे अल्टरनेटिव में आप क्या करोगे देखो चलो अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ ठीक है अल्टरनेटिव शिफ्ट देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कहा तक लिया कि डी वी इक्वल्स टू ठीक है डी वी इक्वल्स टू के डी क्यू टाइम्स के डी क्यू टाइम्स बाई नीचे आर था राइट देखो के डी क्यू बाई आर तो R की वैल्यू आप पुट कर दो तो R की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या करोगे K टाइम्स ऑफ डी क्यू की वैल्यू पुट ही मत करो अभी डी क्यू की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि उसकी काम उसका काम हम लोग को नहीं है K डी क्यू बाई आर आर का वैल्यू यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब जब आप इंटीग्रेट करोगे <coughs> तो इंटीग्रेट करने में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंपली V की वैल्यू लिखनी है और K की वैल्यू यहाँ पे बाहर निकाल देना है K अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है और इसको देखो क्या करना है इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे भाई डी क्यू का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे जरा सा फिगर आप पे आओ वापस से देखो ये जब डी क्यू यहाँ पे रहेगा तो इस पे चार्ज अगर ये दोनों टर्म्स ये जाकर के मिल गए तो कोई मास नहीं रहेगा और कोई मास नहीं रहेगा तो कोई मास नहीं यानी कि चार्ज उस पर जीरो लेकिन अगर ये दोनों ये डी है ये ऐसे पूरा घूम गया सर्कल पे तो देखो ये सर्कल जब पूरा घूमेगा तो ये पूरा चार्ज को कवर कर लेगा और पूरा चार्ज कितना था क्यू था कैपिटल क्यू तो पूरा चार्ज जब कैपिटल क्यू था तो इसको हम लोग कहा से कहा इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल क्यू तो जीरो से कैपिटल क्यू इंटीग्रेट करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका के क्यू बाई अंडर रूट के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी आपका बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना ही प्रूफ कर पाओगे इसमें डी क्यू आपको लैमडा निकालने का जरूरत नहीं है इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है तो यहाँ पे देखो तो कितना स्टेप का प्रूफ हुआ एक दो तीन मैक्सिमम आप करोगे स्टेटमेंट के साथ तो दो से तीन स्टेप में प्रूफ आएगा ठीक है तो ये प्रूफ तब यूज करना है जब वही क्वेश्चन आए लेकिन आपका सिर्फ दो मार्क्स का है या तीन मार्क्स का है ठीक है और अगर आपका पांच मार्क्स का आएगा तो ये लंबा चौड़ा करके ये दिखा देगा सबको क्लियर है 
अभी सबको क्लियर है दोनों का डिफरेंस दोनों मेथड चल ठीक है इसके बाद हम लोग है क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के बेसिस पे इसी का थोड़ा सा एक एप्लीकेशन है कि सोचो कि ये पॉइंट एम क्वेश्चन इसके बाद इसी पे बेसिस पे कैसा क्वेश्चन पूछता है सो देखिए ये पॉइंट एम जो आता है ये पॉइंट एम इस पॉइंट एम को सपोज सेंटर पे चला जाएगा तो जब सेंटर पे चला जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी जैसे ही पॉइंट एम सेंटर पे गया इस जगह पे तो इस जगह पहुंचने पे x की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी तो x की वैल्यू हम लोगों को उसमें जीरो पुट कर देना होगा तो जीरो पुट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि बस कुछ नहीं x की वैल्यू को जीरो कर देना है तो x की वैल्यू को जीरो कर देंगे क्योंकि जैसे ही सेंटर पे पहुंचेगा तो सेंटर पे पहुंचने पे आपका x की वैल्यू जीरो हो जाती है तो सेंटर पे पहुंचने पे x की वैल्यू जीरो करो तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू बाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर और वो बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा आर तो ये होता है V एट O O यानी कि सेंटर मैं सेंटर का रिंग का सेंटर ले रहा हूं ठीक है फॉर्मूला क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर एज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या x इक्वल्स टू जीरो एज x इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये कब हो जाएगा सेंटर के रिंग रिंग के सेंटर पे रिंग के सेंटर मतलब ये आपका ऐसा रिंग बना हुआ है और यहाँ पे इसका सेंटर आपका क्या है जीरो ये आपका है ओ ठीक है तो वी नॉट आपका हो जाएगा चलो अगला इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद फिर आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा तो उसमें सबको दिमाग लगाना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए एक रिंग आपका ऐसा है ठीक है और रिंग आपको दिया हुआ है और यहां से x इसके सेंटर से ये जो सेंटर है इसके सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस ये मान लेते हैं हम लोग कुछ पॉइंट है और पॉइंट आपका m मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है रिंग जो है ना पॉजिटिव चार्ज है हर जगह मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ हर जगह बट आपको अज्यूम करके चलना है ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक है और ये जो डिस्टेंस ओ से दिया हुआ है से डिस्टेंस दिया हुआ है आपका रूट थ्री आर ये क्या दिया हुआ रूट थ्री आर और ये जो आपका यहां पे इसका डिस्टेंस रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर ठीक है रेडियस क्या है कैपिटल आर क्या करता है सुनिएगा मेरी बात को ध्यान एकदम सुनिए एक स्मॉल क्यू चार्ज था ठीक है क्या था एक स्मॉल क्यू चार्ज पहले कहां पे था सेंटर ओ पे इस स्मॉल क्यू चार्ज को उठाता है और उठा करके ले जाता है एम पे उठाया और उठा के ले गया कहां पे एम पे पूछ रहा है कि अच्छा इसको बाद में दूंगा पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है कि मान लो ओ है और एम है तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वी एम माइनस वी नॉट ये कितना हो वट विल बी वी एम माइनस वी नॉट सिर्फ इतना बताना है आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन लूंगा चार्ज आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है टोटल वी एम माइनस वी नॉट यानी कि पोटेंशियल ऑफ एम माइनस पोटेंशियल ऑफ ओ बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है तो 
वट इज द वैल्यू ऑफ वी एम माइनस वी नॉट किसी को समझ आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ दोनों का पोटेंशियल में वी ओ के का पोटेंशियल निकालना है वी एम का पोटेंशियल निकालना है दोनों को माइनस कर देना है चार्ज क्यू है चार्ज पहले कंसिडर किया चार्ज इज कैपिटल क्यू अरे बहुत आसान है वी नॉट अभी तो बताया मैंने वी नॉट कितना बताया ये देखो के क्यू बाई आर आर की वैल्यू कितनी स्मॉल आर की वैल्यू इस बार कैपिटल आर है और रिंग वाला बताया रिंग वाला क्या फॉर्मूला बताया ये के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है एक्स की वैल्यू रूट थ्री आर तो बी एम निकाल लो बी नॉट निकाल लो दोनों को माइनस कर दो हाँ ठीक है शिवनंदन लेकिन उसमें x की वैल्यू तो पुट कीजिए आप x की वैल्यू रूट थ्री आर तो दी हुई है ना आपको गौरव माइनस के क्यू बाई टू आर के क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू बाई आर नहीं सब गलत कर रहे हैं एक्स की वैल्यू पुट करो आपने ठीक किया शिवनंदन बस वहां पे x की वैल्यू पुट करनी है रूट थ्री आर की वैल्यू एक्स की जगह पे रूट थ्री आर पुट करो हाँ उज्जवल का और मौसमी का ठीक लग रहा है गौरव का भी ठीक लग रहा है ठीक है शायद के क्यू बाई टू आर या माइनस के क्यू बाई टू आर ही होगा नहीं रोशन नहीं रूट थ्री आर कैसे होगा एक्स की वैल्यू आप पुट करके स्क्वायर नहीं कर रहे हो चलो देखो वी नॉट पहले निकाल लेते हैं ठीक है तो वी नॉट निकाल देते हैं तो वी नॉट निकालेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है कि क्या आ जाएगा के क्यू बाई आर कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर जब वी एम निकालेंगे तो अरे फॉर्मूला लगाओ ना पापा फॉर्मूला क्या है वी एम इक्वल्स टू वी एम इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की जगह इस बार क्या लिया है कैपिटल आर लिया है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब एक्स की वैल्यू पुट करनी है ओके ठीक है ठीक है सुन लो कोई नहीं इसके बाद यहाँ पे x की जो वैल्यू है तो x की वैल्यू तो आपको पता है रूट थ्री आर और रूट थ्री आर का स्क्वायरिंग करोगे तो रूट थ्री आर का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री और r का तो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू अंडर रूट कितना थ्री आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तीन लोगों का सही था गौरव उज्जवल और मौसम तो ये क्या हो जाएगा देखो जरा सा ध्यान से ये आ जाएगा के क्यू बाई के कैपिटल क्यू बाई ये थ्री आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फोर आर स्क्वायर फोर आर स्क्वायर का रूट निकालोगे तो बचेगा टू आर अब क्या करना है वी एम माइनस वी नॉट करना है तो कर दो बचा ही क्या आपके पास वी एम माइनस वी नॉट तो वी एम माइनस वी नॉट यानी के क्यू बाई आधा माइनस ए तो आधा माइनस एक यानी कि माइनस आधा तो माइनस आधा यानी कि माइनस के क्यू बाई तीन लोगों का सही था चलो ठीक है बाकी लोग वेल ट्राइड तो ये आपका हो गया आंसर मनीष का भी ठीक है सौरव का भी ठीक है ठीक है अभी सबका ठीक है चलो ठीक है इसी में इस बार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सो देखिए ध्यान से पूछिए देखिएगा इसको इस बार क्वेश्चन ये है ठीक है कि चार्ज को यहां से उठाया क्यू चार्ज को और यहां पे पहुंचा दिया एम पे पूछ रहा भाई वर्गन कितना होगा चार्ज को यहां से उठाया और यहां से यहां पहुंचा दिया पूछ रहा व्हाट इज वर्गन ठीक है यहां से यहां उठाने में माइनस चार्ज को उठाया मान लो माइनस चार्ज या फिर माइनस छोड़ो पड़ा प्लस ही रहेंगे यहां से यहां पहुंचाने में वर्गडन कितना होगा कोई बताएंगे क्या करना होगा वर्गडन निकालने के लिए तो 
अरे नालाय को वर्गन इक्वल टू क्यू ही नहीं बताया है क्या हाँ ठीक है गौरव का एक जवाब आया है वर्गन इक्वल टू सिंपल दो फॉर्मूला बताया है वर्गन इक्वल टू क्यू इंटू वी तो इस बार Q into V तो यही ना V है V is equals to क्या V M minus V not Q into V तो minus यहाँ पे capital Q से multiply कर देना है तो answer will be minus k times of capital Q small Q by two R अब जाइए advance में पूछा हुआ question है ये simple सा formula पे बैठा हुआ question है और जाइए advance में पूछा हुआ question है mains में भी नहीं advance में पूछा हुआ question है हाँ ये अलग बात है ये बहुत पहले पूछा है मतलब हो गया छह सात साल आठ साल चलो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम्म ठीक है एक फाइनली आपका होमवर्क है दिस वन इज योर होमवर्क और ये आपका लास्ट है ठीक है इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन आपका ये है देखो मीटिंग थोड़ा खत्म हो जाएगा मैं क्वेश्चन आपको लिख के भेज दूंगा ठीक है क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ हमारे पास तो हम लोग इतना ही रखते हैं मैं होमवर्क आपको लिख करके फॉरवर्ड कर दूंगा शिवनंदन एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा फोन करके चलो आज यहीं रखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू ठीक है तब तक के लिए फिर बाय बाय एवरीवन गुड थैंक यू